గ్రూప్ త్రీ పిలిమ్స్ ఎగ్జామ్స్లో పార్ట్ పీ సెక్షన్లో రూరల్ డెవలప్మెంట్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాను కదా లాస్ట్ క్లాస్లో మనం కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ డిస్కస్ చేస్తాం ఇప్పుడు సెవెంటీ థర్డ్ అండ్ సెవెంటీ ఫోర్త్ అమెండ్మెంట్స్ యాక్ట్స్లోంచి పంచాయతీ రాజ్ సంస్థలు మరియు పట్టణాభివృద్ధి సంస్థల గురించి మనం డిస్కస్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట వీటి నుంచి చాలా క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది వీటిలో ఇంపార్టెంట్గా ఆర్టికల్స్ విషయంలో కానీ ఏ ఇతర ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కానీ మన ఫిలిమ్స్కి ఏ విధంగా రీచ్ కావచ్చు ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ రావచ్చు అదేవిధంగా వాటికి సంబంధించిన ఫుల్ డీటెయిల్స్ అనేది ఈ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం అనమాట ఈ రూరల్ డెవలప్మెంట్ క్లాస్ నుంచి ఈ పంచాయతీ రాజ్ సంస్థలు అనేవి ఎలా రాజ్యాంగ ప్రతిపత్తి సాధించాయి ఎలా అమలయ్యాయి దాని గురించి తెలుసుకుంటే వీటిలో మనకు ముఖ్యంగా ఫస్ట్ రాజీవ్ గాంధీ రాజీవ్ గాంధీ పిఎంగా ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు అరవై నాలుగవ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ తెలుసు కదా అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అంటే ఇంగ్లీష్లో అంటారు తెలుగులో సవరణ బిల్లు అంటారు అనమాట రాజ్యాంగం ప్రకారము అరవై నాలుగవ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ సవరణ బిల్లు పంచాయతీ రాజ్ సంస్థలకి రాజ్యాంగ ప్రతిపత్తి కల్పించాలని సూచించారనమాట రాజ్యాంగ ప్రతిపత్తి ఓకే అరవై నాలుగు అమెండ్ ప్రకారం అదేవిధంగా అరవై ఐదవ అమెండ్మెంట్ ప్రకారం అరవై ఐదవ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ప్రకారము పట్టణాభివృద్ధి సంస్థలకి పట్టణాభివృద్ధి సంస్థలకి రాజ్యాంగ ప్రతిపత్తి కల్పించాలని సూచించడం జరిగింది రాజీవ్ గాంధీ ప్రవేశపెట్టిన అమెండ్మెంట్స్ ఏదంటే అరవై నాలుగు అరవై ఐదు ఇవి రెండు లోక్సభలో రాజ్యసభలో ప్రవేశపెట్టడం కాని జరిగింది కానీ ఇవి రెండు తిరస్కరణకు గురయ్యాయి అనమాట అంటే పేలూరు అయ్యాయి ఇవి రెండు తిరస్కరణకు గురయ్యాయి కాబట్టి వీటి గురించి అంత ప్రాముఖ్యత అనేది లేదనమాట అరవై నాలుగు అరవై ఐదు అనేసి అమెండ్మెంట్ యాక్ట్స్ గురించి కానీ పంచాయతీ రాజ్ సంస్థల కోసము రాజీవ్ గాంధీ ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు ఏ ఏ అమెండ్మెంట్ ప్రవేశపెట్టారంటే సిక్స్టీ ఫోర్త్ అని చెప్పవచ్చు అదేవిధంగా పట్టణాభివృద్ధి సంస్థల కంటే ఏ తిరస్కరించబడింది అంటే అరవై ఐదు అరవై నాలుగు ఐదులు అరవై నాలుగు అరవై ఐదులు తిరస్కరించబడ్డాయి అనమాట ఎవరి హయాంలో ఉన్నప్పుడు రాజీవ్ గాంధీ ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు ఓకే ఇది ఎలా ఉంటే నెక్స్ట్ సెవెంటీ థర్డ్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ సెవెంటీ థర్డ్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ప్రకారము ఈ పంచాయతీ రాజ్ సంస్థలకి రాజ్యాంగ ప్రతిపత్తి అనేది కల్పించడం జరిగింది ఓకే సెవెంటీ ఫోర్త్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ డెబ్బై నాలుగవ సవరణ బిల్లు ద్వారా ఈ పట్టణాభివృద్ధి సంస్థలకి రాజ్యాంగ ప్రతిపత్తి కల్పించడం జరిగింది గమనించాలి సెవెంటీ థర్డ్ అనేది పంచాయతీ రాజ్ సంస్థలకి సెవెంటీ ఫోర్త్ అనేది పట్టణాభివృద్ధి సంస్థలకి ఓకే ఈ సెవెంటీ థర్డ్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అనేది లోక్సభ రాజ్యసభ మరియు రాష్ట్రపతి ఆమోదం కూడా పొందడం జరిగిందనమాట ఎప్పుడు ఏ సంవత్సరంలో జరిగింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో ఓకే ఇది కూడా పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులోనే ఏప్రిల్ ఇరవై నాలుగు పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు నుంచి అమల్లోకి వచ్చాయన్నమాట ఓకే ఏప్రిల్ ఇరవై నాలుగు పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు నుంచి అమల్లోకి రావడం జరిగింది ఏటివి పంచాయతీ రాజ్ సంస్థలు డెబ్బై మూడవ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ప్రకారము పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో ఆమోదం పొంది పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు ఏప్రిల్ ఇరవై నాలుగున అమలు జరగడం జరిగింది ఏప్రిల్ ఇరవై నాలుగు తేదీ ఈ ఏప్రిల్ ఇరవై నాలుగు తేదీనే మనము పంచాయతీ రాజ్ సం పంచాయతీ రాజ్ దినంగా పేర్కొనడం జరిగింది పంచాయతీ రాజ్ దినోత్సవం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పంచాయతీ రాజ్ దినోత్సవం ఎప్పుడు అని అడగచ్చు ప్రిలియన్స్ ఎగ్జామ్స్లో పంచాయతీ రాజ్ దినోత్సవం అనేది ఏప్రిల్ ఇరవై నాలుగు గుర్తించుకోండి ఎగ్జామ్ మనకి ఏప్రిల్ ఇరవై ఒకటి జరుగుతుంది ఏప్రిల్ ఇరవై ఒకటి ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది ఏప్రిల్ ఇరవై నాలుగు మూడు రోజుల తర్వాత ఏప్రిల్ ఇరవై నాలుగు పంచాయతీ రాజ్ దినోత్సవాన్ని గమనించాలి ఓకే పంచాయతీ రాజ్ సపోజ్ డెబ్బై మూడు పంచాయతీ రాజ్ సంస్థలకు సంబంధించిన డెబ్బై మూడో అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఎప్పుడు ఆమోదం పొందిందంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండు ఎప్పుడు అమలు అయిందంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు ఈ ఇయర్ కూడా గుర్తించుకోవాలి ఇది కూడా అంటే పట్టణాభివృద్ధి సంస్థలకు సంబంధించింది డెబ్బై నాలుగు అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో ఆమోదం పొంది పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో అమలు కావడం జరిగింది అనమాట ఓకే అదేవిధంగా పంచాయతీ రాజ్ సంస్థలు అమలు అనేది పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు అని గమనించాలి అదేవిధంగా 
వీటికి సం వీటిని పంచాయతీరాజ్ సంస్థలను వచ్చేసి ఎక్కడ లెవెంత్ షెడ్యూల్లో చేర్చడం జరిగింది లెవెంత్ షెడ్యూల్లో చేర్చడం జరిగింది ఈ డెబ్బై నాలుగో అమెండ్మెంట్ యొక్క పట్టణాభివృద్ధి సంస్థలను వచ్చేసి పట్టణాభివృద్ధి సంస్థలను ట్వెల్త్ షెడ్యూల్లో చేర్చడం జరిగింది ఓకే పంచాయతీరాజ్ సంస్థలని లెవెంత్ షెడ్యూల్లో పట్టణాభివృద్ధి సంస్థలని ట్వెల్త్ షెడ్యూల్లో అది గమనించాలి మనం ఓకే అదేవిధంగా వీటికి ఈ డెబ్బై మూడు డెబ్బై నాలుగు అమెండ్మెంట్ యాక్ట్స్ ప్రవేశపెట్టినప్పుడు మనకు ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఎవరున్నారు ప్రెసిడెంట్గా అంటే రాష్ట్రపతిగా ఎవరున్నారు ప్రైమ్ మినిస్టర్గా వచ్చేసి పివి నరసింహరావు ఉన్నాడు పివి నరసింహరావు ప్రెసిడెంట్గా శంకర్ దయాల్ శర్మ డెబ్బై నాలుగు అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ కానీ డెబ్బై మూడు అమెండ్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ కానీ వాటికి ఆ ఫైల్పై సంతకం చేసిన రాష్ట్రపతి ఎవరు అని అడిగితే శంకర్ దయాల్ శర్మ వీటిపై వీటిని ప్రవేశపెట్టిన ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎవరంటే పివి నరసింహరావు ఎవరి హయాంలో అంటే పివి నరసింహరావు పంచాయతీరాజ్ దినోత్సవం ఎప్పుడంటే ఏప్రిల్ ఇరవై నాలుగు ఇప్పుడు వీటి గురించి మనము సెవెంటీ థర్డ్ అండ్ సెవెంటీ ఫోర్త్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్స్ గురించి వాటి యొక్క నిర్వచనాల గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సింది అనమాట వాటిగా అదేవిధంగా సెవెంటీ థర్డ్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ నైన్టీన్ నైన్టీ టూగా పేర్కొనడం జరుగుతుంది వీటిలో మనం ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మొదట అరవై నాలుగు అరవై ఐదు అమెండ్మెంట్ యాక్ట్స్ను ప్రవేశపెట్టింది ఎవరంటే రాజీవ్ గాంధీ అవి తిరస్కరణలు గురయ్యాయి అరవై నాలుగు పట్ పంచాయతీరాజ్ సంస్థలకి రాజ్యాంగ ప్రతిపత్తి కోసం అరవై ఐదు పట్టణాభివృద్ధి సంస్థలకి రాజ్యాంగ ప్రతిపత్తి కోసం సెవెంటీ థర్డ్ అండ్ సెవెంటీ ఫోర్త్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్స్ అవి విజయవంతం అయ్యాయి అనమాట ఆమోదం పొందాయి అమల్లోకి వచ్చాయి సెవెంటీ థర్డ్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ పంచాయతీరాజ్ సంస్థల కోసం సెవెంటీ ఫోర్త్ పట్టణాభివృద్ధి సంస్థల కోసం సెవెంటీ థర్డ్ వచ్చేసి పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండు రెండు సెవెంటీ థర్డ్ అమలు తేదీ ట్వంటీ ఫోర్త్ ఏప్రిల్ నైన్టీన్ నైంటీ త్రీ అయితే పంచాయతీరాజ్ దినోత్సవము ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఫోర్త్ అని సూచించడం జరిగింది అనమాట పంచాయతీరాజ్ సంస్థలని లెవెంత్ షెడ్యూల్లో అదేవిధంగా పట్టణాభివృద్ధి సంస్థలని ట్వెల్త్ షెడ్యూల్లో పేర్కొనడం జరిగింది వీ ఇవి ఆమోదం పొందినప్పటికీ మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ పివి నరసింహరావు ప్రెసిడెంట్ వచ్చేసి శంకర్ దయాల శర్మ అనేది గుర్తించుకోవాలి ఇప్పుడు సెవెంటీ థర్డ్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ గురించి తెలుసుకోవడం జరిగితే కనుక ఇప్పుడు సెవెంటీ థర్డ్ యొక్క అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఆర్టికల్స్ టూ ఫార్టీ త్రీ నుంచి టూ ఫార్టీ త్రీ ఓ వరకు ఉన్నాయన్నమాట ఆర్టికల్స్ ఓకే అడగచ్చు పంచాయతీరాజ్ సంబంధించి సంస్థలకు సంబంధించింది ఆర్టికల్స్ ఏవే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉన్నాయంటే రెండు వందల నలభై మూడు నుంచి రెండు వందల నలభై మూడు ఓ వరకు ఓ వరకు పంచాయతీరాజ్ సంస్థలకు సంబంధించింది ఓకే అదేవిధంగా పట్టణాభివృద్ధి సంస్థలకు అయితే రెండు వందల నలభై మూడు ఓ తర్వాత అయితే పి పి నుంచి రెండు వందల నలభై మూడు జెడ్ జి వరకు ఉంటాయన్నమాట ఓకే గమనించాలి రెండు వందల నలభై మూడు పి నుంచి ఓ తర్వాత పి ఓ వరకు పంచాయతీరాజ్ సంస్థలు ఓ తర్వాత పి నుంచి పట్టణాభివృద్ధి సంస్థలు ఇక్కడ నుంచి జడ్జి వరకు జడ్ జడ్డు లాస్ట్ కదా జడ్ నుంచి మళ్ళీ సెక్షన్ సబ్ సెక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది జడ్ జీ వరకు ఉంటాయి అనమాట జడ్ జీ రెండు వందల నలభై మూడు టోటల్గా చెప్పాలంటే టూ ఫోర్ త్రీ అనేది పంచాయతీరాజ్ సంస్థలు మరియు నగరపాలక సంస్థలకు సంబంధించినవైనా గుర్తుంచుకోవాలి వీటిలో మనకు ముఖ్యంగా రెండు వందల నలభై మూడు నుంచి ఉండేటి మొత్తం ఈ పదహారు ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఇవి ఎయిటీన్ ఆర్టికల్స్ ఉన్నాయి ఓకే పంచాయతీరాజ్ సంస్థలకు ఎన్ని ఆర్టికల్స్ కలవంటే పదహారు ఆర్టికల్స్ పట్టణాభివృద్ధి సంస్థలకు పద్దెనిమిది ఆర్టికల్స్ వీటిలో మనకు పంచాయతీరాజ్ సంస్థలకు సంబంధించింది డెబ్బై డెబ్బై మూడవ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ప్రకారము వీటిలో మనకి ఇరవై తొమ్మిది విధులను చేర్చడం జరిగింది అనమాట ఇరవై తొమ్మిది విధులను ఓకే వీటిలో పట్టణాభివృద్ధి సంస్థలకు పద్దెనిమిది విధులను చేర్చడం జరిగింది ఓకే గమనించాలి పంచాయతీరాజ్ సంస్థలకు ముఖ్యంగా అడిగే క్వశ్చన్ ఎన్ని విధులు ఇరవై తొమ్మిది విధులు అని గమనించాల్సి ఉంటుంది ఓకే అదేవిధంగా వీటి యొక్క ఆర్టికల్స్ గురించి మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండి సెవెంటీ థర్డ్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ నైన్టీన్ నైన్టీ టూ యొక్క వీటి యొక్క ఆర్టికల్స్ గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుంటే వీటిలో రెండు వందల నలభై మూడు అనేది నిర్వచనానికి సంబంధించింది నిర్వచనం రెండు వందల నలభై మూడు ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ అనేది నిర్వచనంతోనే మొదలవుతుంది దీనికైనా కానీ వాటికైనా పట్టణాభివృద్ధి సంస్థలకైనా రెండు వందల నలభై మూడు ఏ స్టార్టింగ్ 
పంచాయతీ రాజ్ సంస్థల్లో మెయిన్ మూలం ఏంటి గ్రామ సభ రెండు వందల నలభై మూడు ఏ వచ్చేసి ఫస్ట్ ఫస్ట్ గ్రామ సభ అనమాట ఓకే ఈ గ్రామ సభ గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుంటే గ్రామ సభ అనేది సర్పంచ్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఈ గ్రామ సభకి సర్పంచ్తో సహా పంచాయతీ సెక్రటరీ కానీ జెడ్పీటీసీ ఎంపీటీసీ సభ్యులు కూడా హాజరు కావచ్చు అనమాట ఈ గ్రామ సభ అనేది సంవత్సరానికి రెండు పర్యాయాలు టూ టైమ్స్ పర్ ఇయర్ కంపల్సరీ జరగాలి ఇది ఇంపార్టెంట్ బెట్ గ్రామ సభ సంవత్సరానికి ఎన్ని సంవత్సరాలు జరగాలంటే రెండు సార్లు సంవత్సరానికి ఓకే అదేవిధంగా ఇది రెండు వందల నలభై మూడు ఏ అనమాట అది ఇక రెండు వందల నలభై మూడు బి వచ్చేసి మూడంచెల పంచాయతీ రాజ్ వ్యవస్థ మూడంచెల పంచాయతీ వ్యవస్థను తెలుపుతుంది అనమాట ఓకే రెండు వందల నలభై మూడు బి ఏ వచ్చేసి గ్రామ సభ బి వచ్చేసి మూడంచెల పంచాయతీ వ్యవస్థ అనమాట ఈ మూడంచెల పంచాయతీ వ్యవస్థలో ఇక్కడ బి వన్ అనేది ఉన్నాయి బి టూ అలాంటివి ఉన్నాయి అనమాట వీటిలో మనకి ముఖ్యంగా ఇది అంత ఇంపార్టెంట్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం అయితే లేదు రెండు వందల నలభై మూడు బి వచ్చేసి మూడంచెల పంచాయతీ రాజ్ వ్యవస్థ అనేది గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఇక రెండు వందల నలభై మూడు సి పంచాయతీ రాజ్ నిర్మాణం ఎన్నికలు పంచాయతీ పంచాయతీ నిర్మాణము పంచాయతీ రాజ్ నిర్మాణం ఓకే నిర్మాణం అండ్ ఎన్నికలు ఈ నిర్మాణం ఎన్నికల గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తే రెండు వందల నలభై మూడు సిలో ఇక వీటిలో సబ్సెక్షన్ ఉంటాయి అన్నమాట వన్ టూ త్రీ అని వాటి గురించి గుర్తించవలసిన అవసరం లేదు వీటిలో మనకు కాలపరిమిత విషయాలు కానీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన విషయాలు కానీ మనం గుర్తించుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట సి వన్లో ఇవి వీటిలో సి వన్ మనం గుర్తిస్తే కనుక ఇవి ఎన్నికలు వచ్చేసి ప్రత్యక్ష పద్ధతిలో జరుగుతాయి అనమాట ప్రత్యక్ష పద్ధతి జనాభా నిష్పత్తిన జనాభా నిష్పత్తిన సీట్ల కేటాయింపు అనేది ఉంటుంది జనాభా నిష్పత్తిన సీట్ల కేటాయింపు ఉంటుంది ఇది ప్రత్యక్ష పద్ధతిలో ఎన్నికలు అనేది జరగడం జరుగుతుంది అనేది పంచాయతీ నిర్మాణం మరియు ఎన్నికలకు సంబంధించినది ఓకే అదేవిధంగా రెండు వందల నలభై మూడు డి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఈ పంచాయతీ రిజర్వేషన్లకు సంబంధించింది పంచాయతీ రిజర్వేషన్లు పంచాయతీ రిజర్వేషన్లకు సంబంధించినది రెండు వందల నలభై మూడు డి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది పంచాయతీ రిజర్వేషన్లకు సంబంధించినది ఇది ఓకే రెండు వందల నలభై మూడు డి వీటిలో మనకి సబ్ సెక్షన్ల ప్రకారం చూస్తే ఎస్సీ ఎస్టీల రిజర్వేషన్లు ఎస్సీ ఎస్టీల రిజర్వేషన్లు అదేవిధంగా సెకండ్ టైం ఇది చూస్తే కనుక మహిళా రిజర్వేషన్లు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఎస్టీల రిజర్వేషన్లు మహిళా రిజర్వేషన్లు అనేది వీటిలో రెండు వందల నలభై మూడు డిలో చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట అదేవిధంగా రెండు వందల నలభై మూడు ఈ విషయానికి వస్తే కనుక పంచాయతీల కాలపరిమితి కాలపరిమితిని సృష్టిస్తుంది అనమాట రెండు వందల నలభై మూడు ఈ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాలపరిమితి కాలపరిమితి వచ్చేసి ఫైవ్ ఇయర్స్ అనేది ఉంటుంది ఒకవేళ ఈ పంచాయతీ అనేది రద్దు అయితే కనుక అంటే ఈ ఐదు సంవత్సరాల లోపు ఈ ఐదు సంవత్సరాల కాలపరిమితి లోపు పంచాయతీ రద్దు అయితే అంటే ఏదైనా అవాంతరాలు జరిగి జరిగితే అప్పుడు మళ్ళీ ఆరు నెలల లోపు మళ్ళీ ఎన్నికలు అనేది జరగాల్సి ఉంటుంది ఈ పంచాయతీ యొక్క సర్పంచ్ రాజీనామా చేసిన తర్వాత కానీ ఏదైనా అవాంతరాల వలన సర్పంచ్ సంబంధించినది జరిగితే కనుక ఉప సర్పంచ్గా ఉంటాడు ఉప సర్పంచ్ సర్పంచ్గా ఉండడం జరుగుతుంది కానీ ఈ ఈ ఐదు సంవత్సరాల కాల పరిమితి గల పంచాయతీ రద్దు అయితే ఉప సర్పంచ్ కానీ లేకపోతే ఈ ఆరు నెలల లోపు మళ్ళీ ఎలక్షన్స్ అనేది జరపవలసి ఉంటుంది ఖచ్చితంగా పంచాయతీ రద్దు అయిన ఆరు నెలల లోపు కంపల్సరీ ఎలక్షన్ జరపవలసి ఉంటుంది చాలా ఇంపార్టెంట్ పంచాయతీ కాల పరిమితి ఐదు సంవత్సరాలు పంచాయతీ రద్దు అయితే ఎన్ని నెలల లోపు మళ్ళీ ఎన్నికలు జరపాలంటే ఆరు నెలల లోపు అనేది గమనించాలి కంపల్సరీ ఓకే ఇక రెండు వందల నలభై మూడు ఎఫ్ ఇది సభ్యుల యొక్క అనర్హతను సూచిస్తుంది అనమాట అనర్హత ఈ సభ్యుల యొక్క అనర్హతను ఎవరు విచారణ జరుపుతారంటే మున్సిప్ కోర్టు గమనించండి మున్సిప్ కోర్టు విచారణ జరుపుతుంది సభ్యుల అనర్హతను వచ్చేసి మున్సిప్ కోర్టు విచారణ అనేది జరపడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే అదేవిధంగా 
రెండు వందల నలభై మూడు హెచ్ విషయానికి వస్తే సారీ పర్ జి రెండు వందల నలభై మూడు జి విషయానికి వస్తే కనుక పంచాయతీల అధికారాలు విధులు అధికారాలు విధులు ఇవి వచ్చేసి లెవెంత్ షెడ్యూల్లో ఇరవై తొమ్మిది విధులు పేర్కొనడం జరిగిందనమాట ఓకే ఇది గమనించాలి రెండు వందల నలభై మూడు హెచ్ పన్నులు నిధులు అదేవిధంగా రెండు వందల నలభై మూడు ఐ ఆర్థిక సంఘం ఆర్థిక సంఘం యొక్క కల కాలపరిమితి ఏది ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆర్థిక సంఘము దేనికి ఉపయోగపడుతుంది ఆర్థిక సంఘం కాలపరిమితి అడగచ్చు ఆర్థిక సంఘం కాలపరిమితి ఐదు సంవత్సరాలని గమనించాలి ఆర్థిక సంఘము దేనికోసం ఉపయోగపడుతుంది స్టేటు మరియు పంచాయతీ స్టేటు మరియు పంచాయతీని వాళ్ళ మధ్య వ్యత్యాసం అంటే వాళ్ళ నిధులు కానీ పన్నులు కానీ ఆర్థికంగా సంబంధించిన విషయాలు ఏవైనా కానీ షేర్ చేయడం కానీ అలాంటివి ఉంటాయన్నమాట ఆర్థిక సంబం ఆర్థిక సంఘం సంబంధించినవి అదేవిధంగా రెండు వందల నలభై మూడు జే ఖాతాల ఆడిటింగ్ పంచాయతీ యొక్క ఖాతాల ఆడిటింగ్ రెండు వందల నలభై మూడు కే ఎన్నికల నిర్వహణ బాధ్యత ఎన్నికల నిర్వహణ ఈ ఎన్నికల నిర్వహణ అనేది ఎలక్షన్ కమిషన్ను నియమించడం జరుగుతుంది అనమాట ఎన్నికల నిర్వహణలో భాగంగా రెండు వందల నలభై మూడు కే ప్రకారం ఎలక్షన్ కమిషన్ నిర్మించడం జరుగుతుంది ఎన్నికల నిర్వహణ ప్రకారము ఎలక్షన్ కమిషన్ను నిర్ నియమించేది ఎవరు రాష్ట్రపతి ఇది ఇంపార్టెంటే ఇది పాలిటీ విషయంలో కానీ లేదంటే ఇప్పుడు వీటిలో కానీ పంచాయతీ సంస్థ సంస్థలు కానీ ఎలక్షన్ కమిషన్ను నియమించేది ఎవరు అంటే రాష్ట్రపతి నియమించేది రాష్ట్రపతి అదేవిధంగా రెండు వందల నలభై మూడు ఎల్లు ఎల్ విషయానికి వచ్చే కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు వర్తింపు అనమాట కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలకు కూడక వర్తింపు చేయడం జరుగుతుంది రెండు వందల నలభై మూడు ఎం వచ్చేసి పంచాయతీల ఏర్పాటు అనేది కొన్ని ప్రాంతాలకు మినహాయింపు ఉంటుంది అవి నాగాలాండు మేఘాలయ మిజోరాము గుర్కలాండు పశ్చిమ బెంగాల్లోని గుర్కలాండు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవి పంచాయతీ రాజ్ సంస్థల ఏర్పాటు అనేది కొన్ని సం కొన్ని ప్రాంతాలకు మినహాయింపు ఉండేది ఆ మినహాయింపు ప్రాంతాలు ఏంటి అని అడిగితే నాగాలాండు మేఘాలయ మిజోరాము పశ్చిమ బెంగాల్లోని గుర్కలాండు గుర్కలాండ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది పట్ గుర్కలాండ్ పశ్చిమ బెంగాల్లోని గుర్కలాండ్ వచ్చేసి పట్టణాభివృద్ధి సంస్థలకు కానీ అదేవిధంగా పంచాయతీ రాజ్ సంస్థలకు వేటికైన కానీ దాంతో మినహాయింపు అనేది ఉంటుంది అనమాట వాటిలో ఏర్పాటు చేయడం జరగలేదు అనమాట ఓకే పశ్చిమ బెంగాల్లోని గుర్కలాండ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ నాగాలయ మేఘాలాండ్ మిజోరాం అదేవిధంగా రెండు వందల నలభై మూడు ఎన్ పంచాయతీ చట్టాల కొనసాగింపు చట్టాల కొనసాగింపు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు కొనసాగింపు అని గుర్తించుకోండి రెండు వందల నలభై మూడు ఓ విషయానికి వస్తే పంచాయతీ ఎన్నికలకు సంబంధించింది పంచాయతీ ఎన్నికలకు సంబంధించింది న్యాయస్థానాలు జోక్యం చేసుకోరాదు పంచాయతీ ఎన్నికలకు సంబంధించింది న్యాయస్థానాలు జోక్యం చేసుకోరాదు అనమాట ఓకే ఇవి బ్రీఫ్గా చెప్పాలంటే డెబ్బై మూడో అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ యొక్క పంతొమ్మిది తొంభై రెండు మనం వీటిని చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉండేవి ఇంట్లో ఏమున్నాయంటే అవి డిస్కస్ చేద్దాం అనమాట ఎగ్జామ్కు వచ్చేవి ఆల్మోస్ట్ వీటి నుంచి వీటి నుంచి వీటి బేసిక్స్ నుంచి రెండు నుంచి నాలుగు ఐదు క్వశ్చన్స్ వరకు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉందన్నమాట ఓకే రెండు వందల నలభై మూడు వచ్చేసి నిర్వచనం గుర్తుండిపోతుంది రెండు వందల నలభై మూడు ఏ వచ్చేసి గ్రామ సభ రెండు వందల నలభై మూడు ఏ వచ్చేసి గ్రామ సభ గుర్తుండిపోతుంది రెండు వందల నలభై మూడు బి వచ్చేసి మూడంచెల పంచాయతీ రాజ్ వ్యవస్థ రెండు వందల నలభై మూడు బి మూడంచెల పంచాయతీ రాజ్ వ్యవస్థ నిర్వహణ అనమాట ఓకే గమనించాలి అది రెండు వందల నలభై మూడు సి వచ్చేసి పంచాయతీ నిర్మాణం ఓకే అదేవిధంగా రెండు వందల నలభై మూడు డి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ రెండు వందల నలభై మూడు డి పంచాయతీ రిజర్వేషన్లు ఓకే వాటిలో ఎస్సీస్టీ రిజర్వేషన్ కావచ్చు మహిళా రిజర్వేషన్లు కావచ్చు అదేవిధంగా రెండు వందల నలభై మూడు ఈ వచ్చేసి కాలపరిమితి 
పంచాయతీ యొక్క కాలపరిమితి ఐదు సంవత్సరాలు ఉంటుంది రద్దు అయితే ఆరు నెలలకు తిరిగి ఎన్నికలు నిర్వహించాలి రెండు వందల నలభై మూడు హెచ్ ఎఫ్ రెండు వందల నలభై మూడు ఎఫ్ పంచాయతీ యొక్క అనర్హత గురించి తెలపడం జరుగుతుంది ఈ అనర్హత గురించి సర్పంచ్ యొక్క అనర్హతను ఏ ద్వారా ఏ కోర్టు ద్వారా తెలు తెలుసడం జరుగుతుంది అంటే మున్సిప్ కోర్టు ద్వారా విచారణ చేపట్టి వాటి యొక్క అనర్హతను తెలిపి రెండు వందల నలభై మూడు ఎఫ్ ద్వారా ఆర్టికల్ ద్వారా వాళ్ళని తొలగించడం జరుగుతుంది అనమాట అనర్హతను తెలియజేయడం జరుగుతుంది రెండు వందల నలభై మూడు జి అధికారాలు విధుల గురించి పంచాయతీ యొక్క అధికారాల విధులు ఏ ఆర్టికల్ సంబంధించింది అంటే రెండు వందల నలభై మూడు జి అని గమనించాలి రెండు వందల నలభై మూడు హెచ్ పన్నులు నిధుల గురించి సర్పంచ్ లేదా గ్రామ పంచాయతీ విధించే పన్నుల గురించి కానీ వాటి యొక్క గ్రామ పంచాయతీ యొక్క నిధుల గురించి కానీ రెండు వందల నలభై మూడు హెచ్ అనేది తెలియజేయడం జరుగుతుంది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుంచుకోవాలి రెండు వందల నలభై మూడు ఐ ఐ వచ్చేసి ఆర్థిక సంఘం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆర్థిక సంఘం గురించి తెలియజేసేది ఆర్థిక సంఘం యొక్క కాలపరిమితి ఐదు సంవత్సరాలు ఓకే ఇది ఆర్థిక సంఘం అనేది స్టేట్కి మరియు పంచాయతీకి మధ్య ఒక సంఘం అనమాట అదేవిధంగా రెండు వందల నలభై మూడు జే ఖాతాల ఆడిటింగ్ పంచాయతీ యొక్క ఖాతాలు వాటి యొక్క ఆడిటింగ్ గురించి రెండు వందల నలభై మూడు జే రెండు వందల నలభై మూడు కే ఎలక్షన్ నిర్వహణ రెండు వందల నలభై మూడు ఎల్ కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాల్లో వర్తింపు రెండు వందల నలభై మూడు ఎం వాటి యొక్క కొన్ని రాష్ట్రాలకు మినహాయింపు జరగడం జరుగుతుంది ఇది కూడా ఇంపార్టెంటే రెండు వందల నలభై మూడు ఎం మినహాయింపు ఆ రాష్ట్రాలు ఏంటంటే పంచాయతీ రాజ్ సంస్థల మినహాయింపు ఏ రాష్ట్ర వేటికి మినహాయింపు ఉంటుందంటే పశ్చిమ బెంగాల్ అండి గూర్ఖాల్ అండి ప్రాంతము అదేవిధంగా నాగాలయ మిజోరాం అండ్ మణిపూర్ మేఘాలయ అదేవిధంగా మేఘాలయలో అదేవిధంగా రెండు వందల నలభై మూడు ఎన్ చట్టాలు కొనసాగింపు అనమాట రెండు వందల నలభై మూడు ఎం ఓ ఎన్నికల నిర్వహణకు సంబంధించింది కోర్టులు కానీ న్యాయస్థానాలు వాటికి జోక్యం చేసుకోరాదు అనేది తెలపడం జరుగుతుంది వైట్లో మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ మూడంచెల పంచాయతీ రాజ్ వ్యవస్థను తెలియజేసేది ఏంటంటే రెండు వందల నలభై మూడు బి గ్రామ సభను తెలియజేసేది రెండు వందల నలభై మూడు ఏ అదేవిధంగా పంచాయతీ రాజ్ రిజర్వేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రెండు వందల నలభై మూడు డి ఓకే కాలపరమతి రెండు వందల నలభై మూడు ఈ అనర్హతలను తెలియజేసేది రెండు వందల నలభై మూడు ఎఫ్ ఓకే ఆర్థిక సంఘానికి సంబంధించినది రెండు వందల మూడు ఐ అధికారుల విధులు రెండు వందల నలభై మూడు జి రెండు వందల నలభై మూడు జే వచ్చేసి ఖాతాల ఆడిటింగ్ మినహాయింపు ఇవి మెయిన్గా గుర్తించుకోవాలి ఈ టిక్ మార్క్ చేసినవి మాత్రమే వీటిలో ఆర్టికల్ సంబంధించింది కానీ వీటిలో అనర్హతలకు సంబంధించింది కానీ ముఖ్యంగా వీటిలో ఎగ్జామ్కి వచ్చేసి గ్రామ సభ నిర్వహణ టూ టైమ్స్ పర్ ఇయర్ అనే దాని గురించి కానీ మూడంచెల పంచాయతీ రాజ్ వ్యవస్థ ఏ రాష్ట్రంలో ప్రవేశపెట్టబడింది అనే దాని గురించి కానీ ఇక పంచాయతీ రిజర్వేషన్లకు సంబంధించినది మహిళల రిజర్వేషన్ ఎంత ఎస్సిస్టెల్ రిజర్వేషన్ల గురించి కానీ లేదంటే ఈ ఆర్టికల్ గురించి అడగడం కానీ కాలపరిమితి ఐదు సంవత్సరాలు అని ఇచ్చేసి లేదంటే కాల పంచాయతీ రద్దు అయిన తర్వాత ఎన్ని సంవత్సరాల లోపు ఎన్నికల నిర్వహణ మళ్ళీ చేయాలనే దాని గురించి కానీ అనర్హ అనర్హతల్లో అనర్హతలో ఇంకో విషయము సర్పంచ్ యొక్క అనర్హత ఇంకోటి ఇద్దరు సంతానం కన్నా ఎక్కువ ఉంటే అనక వాళ్ళకి అనర్హతగా చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట ఇద్దరు సంతానం కన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఈ ఇద్దరు వీటి గురించి కానీ లాస్ట్ ఇయర్ ఎగ్జామ్ కూడా వచ్చింది ఈ అనర్హతకు సంబంధించింది దీని గురించి కానీ అధికారాల విధులు లెవెన్ షెడ్యూల్లో ఎన్ని రకాల విధులు విధించబడాయి అంటే ఇరవై తొమ్మిది రకాల విధుల గురించి కానీ పన్నులు వసూలు చేసే అధికారం గురించి కానీ ఆర్థిక సంఘము యొక్క కాలం పరిమితి గురించి కానీ అడగవచ్చు అనమాట ఇక మినహాయింపు ఏ రాష్ట్రాలకు మినహాయింపు పశ్చిమ బెంగాల్ గోర్ఖాలాండ్కు సంబంధించిన ప్రాంతాల గురించి కూడా ఖచ్చితంగా అడిగే అవకాశం ఉంది వీటి నుంచే త్రీ ఆర్ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ మనం డిస్కస్ చేసిన దాని గురించి పై క్వశ్చన్స్ వరకు వచ్చే కంపల్సరీ వచ్చే అవకాశం ఉంది అనమాట పై క్వశ్చన్స్ ఓకే థ్యాంక్ యూ